ሰላም ኢንፎ ገበታ ቤት ሰዎች እንግዲህ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ አጠገብ ወይ የምትገኘውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ ወክታዊና አስተማሪ ቪዲዮዎቻችንን በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። ሰላም ኢንፎ ገበታ ቤት ሰዎች እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ፍብ ተስፋይኝ አንድ የጤና ተኮር ቪዲዮ ይም አጭር ጽሁፍ ነው ይላችሁ ይቀርብኩት እንግዲህ አብዛኞቻችን በተይም አሁን ባለንበት ዘመን በጣም እየከፋ ያለ በሽታ አይነት ነው የኩላሪት ችግር ወይ መኩላሪት በሽታ እና አብዛኞቻችሁ ሀገር ውስጥ ምን ይገኙ በውጭ የሚያሉ ወገኖቻችን በዚህ በሽታ እየጠቁና ስከልፈተ ህይወት ድረስ የሚደርሱበት ሁኔታ ነው ያለውና እስቲ እዚ በሽታ ላይ አተኩረን ዛሬ ምን ነጋገር ነው የሚሆነው የዛሬ ውርሳችን የሚያተኩሩ ለኩላሊት ጤና ወሳኝ የሆኑ ምግቦች እና መጠጦች ናቸው እንግዲህ በዚህ ስር ጎጆዎቹ የትኞቹ ናቸው ወይም ተቃሚዎቹ የትኞቹ ናቸው የትኛቹን ብንወስድ ይመከራል የትኞቹን ብናቆም ደግሞ ለኩላሊታችን ጤና በጣም ጥሩ ነው የሚሉትን የምግብ አይነቶች ነው ምናየው እስከ ፍጻሚ ድረስ አብራችሁን ቆዩና እስቲ እነኚህ ምግቦች ምትመገቡ ከሆነ እናንተ ማቆም ይኖርባችሁ አለም ለኩላሊታችሁ ጤና በጣም መጥፎ ስለሆነ ማለት ነው ማቆም ሲባል በየጊዜው ምትወስዱ ከሆነ እነሱ ማቆም ይኖርባችኋል ጠቃሚ ሆኑት እንደሞ በየጊዜው ማዘውተር ለኩላሊታችሁ ጤና በጣም የሚጠቅም ነው የሚሆነው መልካም ጊዜ እንተመኘው ወሰን ከሚባሉ የሰውነት አካላት አንዱ የሆነው ኩላሊት ስራው ሲስተጋጎል ለከፍተኛ ህመምና ስቃይ እንዲሁም ከፍተኛ የህክምና ወጪ ይደርጋል ከኩላሊት ህመም ጋር የሚኖሩ ሆኑ ጤነኛ ሰዎች ከምግብ ጋር ያላቸው ጉኝነት ጤናማ ያደርጉ ከብዙ የኩላሊት ችግር ይድናሉ ሲሉ የሚመክሩት ባለሙያዎች ለኩላሊት ጠንቅ የሆኑ ምግቦችና መጠጦች እንዲሁም የኩላሊት ህመም ያለባቸው ሰዎችም ሊመገቧቸውና ሊያቆሟቸው የሚገቡ ምግቦችን ይፋድርጋል የኩላሊትን ጤና ጉዳት ላይ የሚጥሉ በርካታ ከዘር የሚወረሱምና ካንዋንዋር ስልት ጋር ታይዞ የሚመጡ ምክንያቶች አሉ። ከኑሮ ዘይ ምክንያቶች የሚመደቡት አመጋገብ አልኮል መጠጦችና ሲጋራ ላይ ጥንቃቄና ማድረግ እስከ 60 በመቶ የሚደርሰው የኩላሊት ጉዳት ማስቀረጥ እንደሚቻል ባለሙያዎች ይጠቁማሉ። አንድ አንድ ጥናቶችም የተጠበሰና ጥሬ ስጋን ጣፋጭነት የበዛባቸው ምግቦች ቅባት የበዛባቸውና የአስር ወይም ደግሞ ፋይበር ይዘታቸው አነስተኛ የሆኑ ምግቦችን እንዲሁም አትክልትና ፍራፍሬ የራቀ አመጋገብ የሚከተሉ ሰዎች ከሌሎች በብዙ ጥፍ ለኩላሊት ችግር የተጋለጡ መሆናቸውን ይጠቁማሉ። ያመጋገብ ልምዶች ጋር ከልክ ያለ ፈክብደት ካለ አልኮል መጠጥ የሚያዘውትሩ ከሆነ እና ሲጋራም ወዲህ ባል የሚሉ ከሆነ ኩላሊቱን በገዛጁ ያጠፉ ነው ሲሉ የጥናቱ ባለሙያዎች ይጠቁማሉ። በዚህ መነሻነትም በዚህ የጥናት ቡድን የተለያዩ ጥንቃቄ የሚደረግባቸውን የምግብ አይነት ውስጥ ቆማ ሰጥቷል። ጥቆሞ በዚህ ጥናት ላይ ሳይሆን በሌሎች ተመሳሳይ ጥናቶችም ውስጥ ተካቷል። ስጋ ስጋ ከኩላሊት ጸሮች አንዱ ተብሎ ይነሳል። መቼ ሚናን ቀጽ ማንበብ ገና ሳይጀምሩ ስጋ ላይ ሰዘምት ቅር ሳይሎት አልቀረም። ኢትዮጵያውያን ለጥብሱም ለጥሬውም ስጋ ያላቸው ፍቅር ያየ ስጋ ይቅርቦት ብሎ መምከሩ ሳይቸግሩ አልቀረም። ነገር ግን ለዘላቂ ጤና ሲባል በሙሉ መተውም ባይሆን በጠኑን በእጅ መቀነስ አስፈላጊ መሆኑ የሰነ ምግብ ባለሙያዎች መሆኑ የኩላሊት ስፔሻሊስቶች ይመክራሉ። በማዮ ክሊኒክ ባለሙያዎች የተሰራ ጥናት እንዲሁም በአውሮፓ ጆርናል ኦፍ ኑትሪሽን ላይ የታተመ መልከታ በስጋ የበለጸጉ ምግቦች የሚደጋግሙ ሰዎች የኩላሊት ጠጠር መፈጠርን ያበረታታሉ። በኩላሊት የማጣራት ስራ ላይም ከፍተኛ ጫናን እንደሚፈጥሩ አመልክቷል። በመሆኑም አብዛኛው ሰው ሆኖለት በየቀኑ ስጋ የሚመገብበት ሁኔታ ባይኖርም በተገኘውም ጊዜ ተመራጭ የምግብ አይነት ማድረጉ ለኩላሊት ጤና ሲባል ብቻ ሳይሆን ላጠቃላይ የልብም የደም ቦምቦችም ሰላም ሲባልም ተመካሪ አይደለምና ይህን ማስተዋል አስፈላጊ ነው። የኩላሊት ጤና ከፉኛ ከሚጎዱ ነገሮች አንዱ ከልክ ያለፈጨው ነው። ሰውነታችን በተፈጠሩ በየቀኑ ከ1.5 ግራም ያልበለጠ ጨው ያስፈልጋል። ከዚህ በብዙ መጠን በበለጠ መውሰድ ያብዛኞቻችን ልምድ መሆኑ ኩላሊትን ከባድ ጉዳት ላይ እንደሚጥል በተለያዩ ጥናቶች ተመልክቷል። ብዙ መጠን ያለው በሚወስድበት ጊዜ ጫና ለመበረስ ሲል ውሃ ብዙ ይጣቀማል። ይህ በኩላሊት አቀምና ስራ ላይ ጫናን ይፈጥራል። በአጠቃላይ ብዙ ጨው የደም ግፊትን በመጨመር የልብ ህመምን በማባበስና የኩላሊት ዋነኛ ስራ ህዋሳትን በማጥቃት ለከፋ አደጋ ያጋልጣል። የተጠባበሱ ምግቦች በተለይ ፈጣን ምግቦች ከፍተኛ የጨው መጠን ስላላቸው ከነዚህ መሰል ምግቦች መራቅ በሚቻል መጠን ጨውን መጥነው ምግብ በቤቱ አብስለው መመገብ ቀድሞ በምግቡ ውስጥ ከተጨመረው ጨው የመጨመር ፍላጎት እንዳይኖር በጠረጴዛ ላይ የተፈጨ ጨው አለማስቀመጥ ከጨው ጣጣ ሊርቆ የሚችልባቸው አማራጮች ናቸው ለስላሳ መጠጦች 
ዛሬ ላይ ለስላሳ መጥቶች ከፈጣን ምግቦች ጋር ላይላዩ የሚል ያህል ከምግቦቹ ጋር የግድ በሚመስል በብዛት እየተጠጡ ይገኛሉ። የኩራይትን ጤና ከመያውቁ መጠጦች ዝርዝር እንደሆነ በባለሙያዎች ቢነገርም በተለይ ወጣቶች ከፍተኛ ተጠቃሚ እንደሆኑ በሚቆጠሩ የሚዲያና የቢልቦርድ ማስተዋቂያዎች እየተወተወቱ ይገኛሉ። ለዚህም ሲባል እነዚህ የንግድ ድርጅቶች ስለ ጤና ጉዳይ እንዲጨነቁ መጠነኛ ማሳሰቢያ መስጠቱ አስፈላጊ ሳይሆን አልቀረም። በካርቦን ጋዝ የተጠመቁ ተለስላሳ መጠጦችና የአይል መጠጦች የሚያዘውትሩ ሰዎች ለህወት ዘመን ዘላቂ ኮሬ ኩላሊ ተመም ጋር የማታገለድላቸው ሰፊ መሆኑ ጥናቶች ያስመለክታሉ። ከለስላሳ መጠጦች ለኩል ጊዜ ንጹህ ውሃ ወይም ሎሚ የገባበት ውሃን መጠቀም ለኩላሊት የማሰብ ጥሩ ምርጫ ነውና ይህን ቢመለከቱት ሲሉ የጥናቱ ጻፊዎች ያሳስባሉ። አልኮል መጠጦችን ባይወዳጁ መቼም ምክር ለሰጪው ቀላል ነው ሳትሉ አጥቀሩ። አሁን አልኮል ይደረሰበት አትድረስ ወይም ሌባለ ሙያ ምክርን በትድጋጋቢ የሚነገራቸው ሰዎች በርካታ ናቸው አልኮል ለኩላሊ ተመካሪ መጠጥ አይደለም ተደጋጋሚ አልኮል መጠጥ አልኮልን የሆርሞን ቁጥጥር ስርዓት በማዛባት የአሲድና ቤዝ መጣንን ያበላሻል የኩላይታቸው ጉዳት ስጋት ውስጥ ያለ ሆሞን ብዙ ጊዜ ከሚሰጣቸው ምክሮች መካከል ዋነኛው አልኮል እንዲቀንሱ ቢችሉ ደግሞ እርግፍ አድርገው እንዲተው መሆኑ መነሻው ይህ የአልኮል መጠጦች መጥፎ ተጽዕኖ ነው ጎመን ለኩላሊት መልካም ከሚባሉ የምግብ አይነቶች ጎራ ስንል ከመናገኛቸው አንዱ ጎመን ነው። ጎመን በውስጡ በርካታ ለኩላሊት ጠቃሚ ማዕድናትና ቫይታሚኖችን ይዟል። ከነዚህ መካከል ቫይታሚን K እና C፣ ቫይታሚን B6 እና ፋይቶኬሚካልስ የተባሉ ውህዶችን ተጠቃሽ ናቸው። የፖታሺየም ማዕድን ይዘቱ አነስተኛ መሆኑም በኩላሊት ላይ ጫና እንዳያሳድር ይረዳዋል። በተለይ ፋይቶኬሚካል እና ራዲካልስ የሚባሉት መርዛ ማይኩላሊት የማጣራት ሂደት ውጤቶች ከሰውነት የማስወገድ ብቃት ስላላቸው በእጅጉ ተፈላጊ ናቸው። በውጪው ዓለም ጎመንን በተለያየ መልክ ከክሬም ጋር በከፊል ወይም በሙሉ አብስለው ይጠቀሙታል። ኢትዮጵያ ውስጥም በተለየ መልክ ጎመንን በርካሽዋ ከገስቶ መጠቀም ንጥረ ነገሮቹን እስኪም ዋጠጡ ሳይያበስሉ በመጠቀም ኩላይቱን መጠበቅ ይቻላል። በኩላሊ ጉዳት የዲያሊሲስ ስክምና ያገኙ ላሉ ሰዎችም ጎመን ጥሩ የምግብ ምርጫ ነው ሲሉ ባለሞች ተቆማሉ። ሽንኩርት ሽንኩርትን መልካም አስተዋጽኦአለሁ ነጭ ሽንኩርት የሰውነት መቆጣትን በማከምና ኮሌስትሮል ከሰውነት ውስጥ በመቀነስ ሰፊ ተቀመጣለሁ የጸረ ደም መርጋት ባህሪና ኩላሊት በማጣራት ስራው ወቅት የሚቀሩ መርዛ ማክሪሚካሎች በማስወጣትም ጥሩ አስተዋጽኦአለሁ ስለሆነም የተለያዩ ምግቦች ያበስሉ ነጭ ሽንኩርት ብዙ ሳይበስል በመጠቀም ከበረከቱ መካፈል ይችላሉ ነጭ ሽንኩርት ብቻ ሳይሆን ቀይ ሽንኩርትም ለኩላሊት ጥሩ ነው ሽንኩርት በተፈጠሩ የተፈጠሩ ኬሚካሎች በብዛት አሉ። እነዚህ ኬሚካሎች በኩላሊትና ደም ቧንቧዎች ውስጥ ቅባት ነክ የምግብ ቅሪቶችን እና ወዶችን እንዳይጠራቀሙ የማገዝ ሚናም አለው። ሽንኩርት ዝክተኛ የፖታሺየም ይዘት ያለው በመሆኑ ለኩላሊት ሳይከብድ ጥሩ ጠቀሜታ ሊሰጥ ይችላል። በጥሬም ሆነ አብስለው ነክቶት ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የምግብ አይነትም ነው። አፕል አንድ አፕል በቀን መውሰድ ሐኪሞን ያርቃሉ የሚሉት አባባል ኡነትም በሳይንስም ስለመረጋገጡ የተለያዩ አስረጆች ማምጣት ይቻላል። ከፍተኛ የአስር ወይም ፋይበር እና የሰውነት ተዋሳትን በተለያዩ ምክንያቶች መቆጣትና መቆሰል የሚፈውሱ ወዶች በውስጡ በመያዝ ለኩላሊት ጤንነት መዝለቅ ጥሩ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አፕል ኮሌስትሮልን በመቀነስ የሆድ ድርቀትን በማስወገድ ተወዳጅ ነው። ቢፈልጉ በጭማቂ መልክ ካልያም ጥሩውን ያዘውትሩት። ሁነኛ የኩላሊት ወዳጅ ነው ሲሉ የሰነ ምግብ ባለሞች ይመክራሉ። አሳ ለሰውነት ቀልጣፋ ተግባር ፕሮቲን አስፈላጊ መሆኑ አይተከሰም። ስጋ በቀዳሚነት በሰዎች የሚነሳ የፕሮቲን ምንጭ ቢሆንም አዞትሮ ለፕሮቲን ፍላጎት ስጋን መጠቀም ከጥቅሙ ጉዳት ያመዝናል ከፕሮቲን ይዘቱ በተጨማሪ በርካታ ጠቀሜታዎችን የሚሰጠው አሳን መመገብ ግን ተመካሪ ነው በሳምንት ቢያንስ ሁለት ጊዜ አሳን መመገብ ፕሮቲን ብቻ ሳይሆን ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ለሰውነት በመስጠት ከፍተኛ የሆኑ የተለያዩ ጎጂ ኬሚካሎች ከኩላሊት የመጠበቅ በርካታ ጥቅሞች አሉት የወራ ዘይት የወራ ዘይት ለሰውነት የሚሰጠውን ጠቀሜታ የሰው ልጆች ተደርተው መጠቀም የጀመሩት ከብዙ ሺህ አመታት በፊት ቢሆንም አሁንም ድረስ በስፋት በመጠቀም የስካንዲቪያን ሀገራት የሚያከላቸው ይለም ከሌሎች የዘይት ምንጮች ይልቅ የወራ ዘይትን በሚጠቀሙት እነዚህ ሀገራት ተደጋግመው የተነሱ ጥናቶች የሚያሳዩ ተካንሰርና ልብ መም በእነዚህ ሀገራት ሰዎች ዘንድ የሚከሰቱበት አጋጣሚ ከሌላው የዓለም ክፍል በጣም አናሳ መሆኑ ነው ለዚህ ልዩ የወራ ዘይት ብቃት በቀዳሚነት የሚነሰው ደግሞ በውስጡ ያሉት ጸረ መርዛማ ኬሚካሎች የሆኑት አንቲኦክሲዳንትስ ናቸው 
የወራ ዘይትን በማብሰያነት እንዱም ለሰላጣ መጠቀሚያነት በመጠቀም ኩዋይቱን ጨምሩ ለተለያዩ አካላትና ጤና አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ። እንግዲህ በጥቂቱም ቢሆን የተለያዩ ምግብ አይነቶችን አስፈላጭዋለሁ ለኩላሊ ጤና የሚጠቁም ወይም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ሊጎዱ የሚችሉ። ስለዚህ እነኚህ እስቲ በኑር በህይወት ክሎታቸው ወይም ደግሞ በኑ በተለተለት ህይወታቸው ውስጥ መታዘውትሯቸው ከሆነ መቀነስ የሚጎዱትን ጠቃሚ ሆኑትን ደግሞ በተቻላችሁ መጠን ከመግባችሁ ከመአዳችሁ ባይጠፉ ጥሩ ነው እንላለን የዛሬው እንግዲህ ጤና ተኮዝ ግስቴን ይመስል ነበር ኩራይት ላይተኮሮ ፍቅሩ ተስፋይነን ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይዘነጋ 50ሺ ሰብስክራይበሮች ደርሰናል በጣም እናመሰግናለን በቀጣይም የተለያየ ቪዲዮችን መጫን አናቆምም ታዩ ርስ ያላችሁ እናንተ እየጠቅማሉ ያስተምራሉ ያዝናናሉ ብለን ያስብናቸውን መጫናችን አናቆም ፌስቡክ ላይ ማለን ኢንፎ ገበታ እዛ ላይም ላይክ በማድረግ ጥያቄዎቻችሁ ማለክ ይችላሉ ዋትስአፕ ላይም እንደዛው ማለት ነው በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜን ተመኘው